ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டிடிஎஸ் டால் பி இந்த ஆம்பிளிஃபையில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு பன்னெண்டு இன்ச் சப்ஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைடு ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக ஆறு விட்டு எட்டு இன்ச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு இஷ்யூஸ் வராது ஹம்மிங் நாய்ஸ் அப்புறம் ஆஃப் நேம் பண்ணும்போது வந்துட்டு டப் டப்புங்கிற சவுண்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியே வந்து யூஎஸ்பி சாக்கெட்டு டிஸ்பிளே ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு பட்டன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஆம்பிளிஃபேர் இன்டர்னல் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆம்பிளிஃபேர் இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ வோல்ட் டென் தௌசண்ட் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டி ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டென் ஆம்ஸ் ஹச்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் டால் பி அதுக்காக ஆடியோரஸ் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தியில் ஃபோர் ஃபெட்டு ஃபோர் ட்ரான்சிஸ்டர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடுத்து வந்து செவன் டூ நைன் ஃபோர் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சேனல் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்டெக் ரிமோட் கிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து ஒரு சப்பு ப்ரீ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து வந்துட்டு எம்பிஃபை போர்டுக்காக பக் போர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதான் வந்து ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டர்னலு பேக் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் கீழே இருக்கிற சப் ஊஃபர் ரெண்டு இது ச சாரி சப் ஊஃபர் ஒன்று இது சென்டர் கீழே இருக்கிற சரவுண்ட் லெஃப்ட் ரைட் இது பார்த்தீங்கன்னா கோஆாக்சியல் இது வந்து சப்பு ரெண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்டிக்கல் இருக்கும் ரெண்டு ஆப்டிக்கல் ஒரு கோஆாக்சியல் இருக்கும் இப்போ வந்து கோஆாக்சியில் தான் சாங் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் கோஆாக்சியில் தான் சாங் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்காக மூணு பின்னும் வீடியோ பின்னுக்காக கீழே ஒரு தனி அரிசி சாக்கிட்டும் போட்டிருக்கிறேன் நான் சவுண்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சப் ஊஃபர் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் ஹெட்செட் பிடிக்கலாம் ஹெட்செட் போட கேட்டால் தனியாக தெரியும் இந்த ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் கூடிய ட்ரிபிள் சரவுண்டு சப் ஊஃபர் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஎஸ்பி போர்டுக்கு வந்து யூஎஸ்பி போர்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு யூஎஸ்பி போர்டு ஆன் ஆகும் இப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு யூஎஸ்பி போர்டு ஆன் ஆகும் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு உங்களுக்கு டேட்டே தான் இருக்கும் அந்த யூஎஸ்பி போர்டுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு ரிமோட்டு தான் ரிமோட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏரோ கீ இருக்கும் அப்பு டவுன் லெஃப்ட் ரைட்டு அதில் பட்டன் அமுத்தும்போது வந்து சவுண்டு கூடும் டவுன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு குறையும் இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு கீ வந்து சாங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து வந்து மற்றபடி ஆக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே காமன் தான் மற்றபடி எல்லாமே காமன் தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கண்ட்ரோல் இதை நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது டிஸ்பிளேல வியூ ஆகும் இது வந்து உங்களுக்கு மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் டோட்டல் ஆம்போட மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் இது நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் மோடு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டிடிஎஸ் டால்பி அந்த டிகோடரோட இன்புட் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபியர் வேணுமோ என்ன ப்ரைஸில் ஆம்பிளிஃபியர் வேணுமோ சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் அந்த ப்ரைஸில் பண்ணி தந்துடுறேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி தான் இருக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் கால் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறது அது நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை பொறுத்தாங்க நம்ம அமௌண்ட் சொல்ல முடியும் பேருக்கு படித்தா போதும் அப்படின்னா ஆம்பு பண்ணலாம் எஃபைட்டுக்காகவும் ஆம்பு பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு நீங்கள் ஆறு இன்ச்சுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எஃபைட் இருக்க இருக்காது சவுண்டு வந்து அதிகமாக லவுட்னஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக எஃபைட் இருக்காது அப்படின்னு நான் ஒவ்வொரு கஸ்டமர்கிட்ட சொல்கிறேன் இன்னொன்று ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக நான் பெருசாக போடுவேன் எனக்கு வந்து அமௌண்ட் கம்மியாக பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க 
இன்னொன்று நீங்கள் ரெடிமேடில் வாங்கிறதுக்கும் அசம்பிளுக்கும் உங்களுக்கு ஏப்பிட்ட வித்தியாசம் வரும் எந்த ஒரு மெக்கானிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷனு மெக்கானிக் யாராக இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு டைம் ஆம்பு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அடுத்தடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் இருந்தோ இல்லை வந்துட்டு உங்கள் ரிலேஷனில் இருந்தோ அடுத்து வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படி தரம் இல்லாமல் யாரும் பண்ணி தர மாட்டாங்க கண்டிப்பாக நல்லா தரமாக தான் பண்ணி தருவாங்க அதனால் மட்டும்தான் ரேட்டு ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட ஒவ்வொரு ரேட்டில் வரும் நம்ம வந்து தரமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நீ என்ன ஸ்பீக்கர் போட போகிறீங்க என்ன ரேட்டில் வேணும்னு நம்ம கேட்டு கேட்டு பண்ணுறது அப்படி இல்லை மார்க்கெட்டில் மாதிரியே வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் ஆனால் அப்படி பண்ணுறனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது தேவையும் பேர் கெட்ட பேர் ஆகும் அதுதான் என்கிட்ட கால் பண்ணுற எல்லா பேர்த்துக்கு நான் வந்து இதில் இந்த வார்த்தையில் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் என்ன ரீசனாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆம்பிளிஃபையர் வந்து சவுண்டு வச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வாங்குறீங்க இன்னொன்று ஒருத்தவங்க பட்ஜெட்டை பொறுத்து வாங்குறீங்க பட்ஜெட்டுக்கு வாங்குறவங்க என்ன பட்ஜெட்டும் அதுக்குள்ளே மட்டும் பண்ணி கண்டிப்பாக பெ நல்ல ஒரு தரமான எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் விரும்பணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் போடணும் ஆம்ப் வந்து ரேட்டு கம்மியாக பண்ணிவிட்டு ஸ்பீக்கரை நீங்கள் பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர் போட முடியாது அது மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்பீக் ஆம்ப் வந்து நல்ல ஒரு ரேட்டுக்கு பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி ஸ்பீக்கர்லாம் போட முடியாது கரெக்டாக ஈவனாக போட்டால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இருக்காது இது வந்து என்கிட்ட கால் பண்ணுற கஸ்டமர்ட்டையும் சரி என்னோடய இப்போ ஆம்ப் கொடு ஆர்டர் கொடுத்துருக்க கஸ்டமர்ட்டையும் சரி கம்பல்சரி இந்த வார்த்தையில் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு தெரியும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாது நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த வார்த்தையில் அதனால் வந்துட்டு உங்கள் பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை பொறுத்து நீங்கள் ஆம்ப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி இருக்கும் ஏன்ட்டன் இல்லை அசம்பிள் வந்து நீங்கள் யார்ட்ட பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அவங்க பெஸ்ட்டாக தான் பண்ணி தருவாங்க ஆனால் அந்த டெக்னீஷன்ட்ட வந்து நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க என்னோடய பட்ஜெட் இவ்வளோ தாங்க நான் இந்த மாதிரி தாங்க ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு டெக்னீஷன் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த டெக்னீஷன் அதுக்குரிய போர்ட்ஸு அதுக்குரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் எந்த ஒரு குறையுமே இல்லாமல் அவங்க பெர்ஃபெக்டாக பண்ணி தந்துடுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க இதை சொல்ல சொல்ல மாட்டுறீங்க சொல்ல விட்டுறீங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுதான் எல்லா இடத்துலையும் காமனாக நடக்கும் என்டையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்பல்சரி கேட்டுருவேன் கஸ்டமர்கிட்ட என்ன என்ன ரீசனாக கேட்காம நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அதோட ஸ்பீக்கர் கம்மியாகவோ இல்லை பவர் கூடவோ போட்டாங்கன்னா கம்பல்சரி ஸ்பீ ஆம்பிளிஃபையர் போயிடும் இல்லை ஸ்பீக்கர் போயிடும் அதுக்காக நான் வந்து எல்லா கஸ்டமர்ட்டையும் கேட்டு கேட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வேணுமோ சொல்லுங்கள் தாரணமாக நான் பெ பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் பண்ணித்தரேன் ஓகே தேங்க்யூ